ഇംഗ്ലീഷിലും മലയാളത്തിലും നമുക്ക് ദൈവവചനം ശ്രവിക്കാം അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം പതിനാല് ലെറ്റ് ലിസൺ ടു ദ വേർഡ് ഓഫ് ഗാഡ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് ഇൻ മലയാളം ദി ആക്സ് ഓഫ് ദി പാസൽസ് ചാപ്റ്റർ ഫോർട്ടീൻ അപ്പസ്തോല പ്രവർത്തനങ്ങൾ അധ്യായം പതിനാല് അവർ ഇക്കോണിയത്തിലെ യഹൂദരുടെ സെനഗോഗിൽ പ്രവേശിച്ച് പ്രസംഗിച്ചു യഹൂദരും ഗ്രീക്കുകാരുമടങ്ങിയ ഒരു വലിയ ഗണം വിശ്വസിച്ചു വിശ്വസിക്കാതിരുന്ന യഹൂദർ സഹോദരർക്കെതിരായി വിജാതീരെ ഇളക്കുകയും അവരുടെ മനസ്സിനെ വിദ്വേഷം കൊണ്ട് നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എങ്കിലും അവർ വളരെ നാൾ അവിടെ താമസിച്ച് കർത്താവിനെ പറ്റി ധൈര്യപൂർവ്വം പ്രസംഗിച്ചു അത്ഭുതങ്ങളും അടയാളങ്ങളും പ്രവർത്തിക്കാൻ അവർക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകിക്കൊണ്ട് കർത്താവ് തന്റെ കൃപയുടെ വചനത്തിന് സാക്ഷ്യം നൽകി എന്നാൽ നഗരത്തിലെ ജനങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഭിന്നതയുണ്ടായി ചിലർ യഹൂദരുടെ കൂടെയും ചിലർ അപ്പസ്വാൽമാരുടെ കൂടെയും ചേർന്നു അവരെ അപമാനിക്കാനും കല്ലെറിയാനുമുള്ള ഒരു നീക്കം വിജാതീയരുടെയും യഹൂദരുടെയും അവരുടെ അധികാരികളുടെയും ഭാഗത്തുനിന്ന് ഉണ്ടായി ഇതറിഞ്ഞ് അവർ ലിക്കോനിയയിലെ നഗരങ്ങളായ ലിസ്ത്രായിലേക്കും ദർബയിലേക്കും സമീപ പ്രദേശങ്ങളിലേക്കും പലായനം ചെയ്തു അവിടെ അവർ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നു കാലുകൾക്ക് സ്വാധീനമില്ലാത്ത ഒരുവൻ ലിസ്ത്രായിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു ജന്മന മുടന്നനായിരുന്ന അവന് ഒരിക്കലും നടക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പൗലോസ് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അവൻ കേട്ടു പൗലോസ് അവനെ സൂക്ഷിച്ചു നോക്കി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാൻ തക്ക വിശ്വാസം അവനുണ്ടെന്ന് കണ്ട് പൗലോസ് ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് കാലുറപ്പിച്ച് നിൽക്കുക അവൻ ചാടി എഴുന്നേറ്റ് നടന്നു പൗലോസ് ചെയ്ത ഈ പ്രവൃത്തി കണ്ട ജനക്കൂട്ടം ലിക്കോവാനിയൻ ഭാഷയിൽ ഉച്ചത്തിൽ പറഞ്ഞു ദേവന്മാർ മനുഷ്യരൂപം ധരിച്ച് നമ്മുടെ ഇടയിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്നിരിക്കുന്നു അവർ ബെർണബാസിനെ സേവൂസ് എന്നും പൗലോസ് പ്രധാന പ്രസംഗകനായിരുന്നതിനാൽ അവനെ ഹർമസ് എന്നും വിളിച്ചു നഗരത്തിന്റെ മുമ്പിലുള്ള സേവൂസിന്റെ ക്ഷേത്രത്തിലെ പുരോഹിതൻ കാളകളും പൂമാലകളുമായി കവാടത്തെങ്കൽ വന്ന് ജനങ്ങളോട് ചേർന്ന് വലിയർപ്പിക്കുവാൻ ആഗ്രഹം പ്രകടിപ്പിച്ചു ഇതറിഞ്ഞ് അപ്പസ്വലന്മാരായ ഭരണവാസം പൗലോസും വസ്ത്രം കീറി ജനക്കൂട്ടത്തിലേക്ക് ഓടിച്ചെന്ന് വിളിച്ചു പറഞ്ഞു ഹേ മനുഷ്യരെ നിങ്ങൾ ഈ ചെയ്യുന്നത് എന്താണ് ഞങ്ങളും നിങ്ങളെപ്പോലെ തന്നെയുള്ള മനുഷ്യരാണ് വ്യർത്ഥമായ ഈ രീതികളിൽ നിന്ന് ജീവിക്കുന്ന ദൈവത്തിലേക്ക് നിങ്ങൾ തിരിയണം എന്ന് ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉദ്ബോധിപ്പിക്കുന്നു അവിടെ നിന്നാണ് ആകാശവും ഭൂമിയും സമുദ്രവും അവയിലുള്ള സമസ്തവും സൃഷ്ടിച്ചത് കഴിഞ്ഞ തലമുറകളിൽ എല്ലാ ജനതകളെയും സ്വന്തം മാർഗങ്ങളിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ അവിടെ നിന്ന് അനുവദിച്ചു എങ്കിലും നന്മ പ്രവർത്തിക്കുകയും ആകാശത്ത് നിന്ന് മഴയും ഫലഭൂഷ്ടമായ കാലാവസ്ഥയും നിങ്ങൾക്ക് പ്രദാനം ചെയ്യുകയും ആഹാരവും ആനന്ദവും നൽകി നിങ്ങളുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നിറയ്ക്കുകയും ചെയ്തുകൊണ്ട് അവിടുന്ന് തനിക്ക് സാക്ഷ്യം നൽകിക്കൊണ്ടിരുന്നു അവർ പ്രകാരം പറഞ്ഞ് തങ്ങൾക്ക് ബലിയർപ്പിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് ജനങ്ങളെ കഷ്ടിച്ച് പിന്തിരിപ്പിച്ചു അന്ത്യോക്കിയായിൽ നിന്നും ഇക്കോണിയത്തിൽ നിന്നും അവിടെ എത്തിയ യഹൂദന്മാർ ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിച്ച് പൗലോസിനെ കല്ലറിയിച്ചു മരിച്ചുപോയെന്ന് വിചാരിച്ച് അവർ അവനെ നഗരത്തിന് പുറത്തേക്ക് വലിച്ചുകൊണ്ടുപോയി എന്നാൽ ശിഷ്യന്മാർ അവന് ചുറ്റും കൂടിയപ്പോൾ അവൻ എഴുന്നേറ്റ് പട്ടണത്തിൽ പ്രവേശിച്ചു അടുത്ത ദിവസം ഭരണബാസുമൊത്ത് അവൻ ദർബയിലേക്ക് പോയി ആ നഗരത്തിലും അവൻ സുവിശേഷം പ്രസംഗിച്ച് പലരെയും ശിഷ്യരാക്കി അനന്തരം അവർ ലിസ്ത്രായിലേക്കും ഇക്കോണിയത്തിലേക്കും അന്ത്യോക്കിയായിലേക്കും തിരിച്ചു ചെന്നു വിശ്വാസത്തിൽ നിലനിൽക്കണമെന്നും നിരവധി പീഡനങ്ങളിലൂടെ ദൈവരാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിക്കണമെന്നും ഉപദേശിച്ചുകൊണ്ട് ശിഷ്യരുടെ മനസ്സിനെ അവർ ശക്തിപ്പെടുത്തി അവർ സഭകൾ തോറും ശ്രേഷ്ഠന്മാരെ നിയമിച്ച് പ്രാർത്ഥനയോടും ഉപവാസത്തോടും കൂടെ അവരെ തങ്ങൾ വിശ്വസിച്ച കർത്താവിന് സമർപ്പിച്ചു 
പിന്നീട് അവർ പിസീലിയായിലൂടെ കടന്ന് പാംഫീലിയായിലെത്തി പേർഗായിൽ വചനം പ്രസംഗിച്ചതിന് ശേഷം അവർ അത്തായിയായിലേക്ക് പോയി അവിടെ നിന്ന് അന്ത്യക്കായിലേക്ക് കപ്പൽ കയറി തങ്ങൾ നിർവഹിച്ച ദൗത്യത്തിന് ആവശ്യമായിരുന്ന ദൈവകൃപയ്ക്ക് അവർ ഭരമേൽപ്പിക്കപ്പെട്ടത് അവിടെ വച്ചാണല്ലോ അവർ അവിടെ എത്തിയപ്പോൾ സഭയെ വിളിച്ചുകൂട്ടി തങ്ങൾ മുഖാന്തരം ദൈവം എന്തെല്ലാം പ്രവർത്തിച്ചുവെന്നും വിജാതീയർക്ക് വിശ്വാസത്തിന്റെ വാതിൽ അവിടെ നിന്ന് എങ്ങനെ തുറന്നു കൊടുത്തുവെന്നും വിശദീകരിച്ചു പിന്നീട് കുറെ കാലത്തേക്ക് അവർ ശിഷ്യരോടുകൂടെ അവിടെ താമസിച്ചു Chapter 14 In Iconium they entered the Jewish synagogue together and spoke in such a way that a great number of both Jews and Greeks came to believe although the disbelieving Jews stirred up and poisoned the minds of the Gentiles against the brothers so they stayed for a considerable period speaking out boldly for the Lord who confirmed the word about his grace by granting signs and wonders to occur through their hands the people of the city were divided some were with the jews others with the apostles when there was an attempt by both the gentiles and the jews together with their leaders to attack and stone them they realized it and fled to the lycaonian cities of lystra and derbe and to the surrounding countryside where they continued to proclaim the good news at lystra there was a crippled man lame from birth who had never walked He listened to Paul speaking who looked intently at him saw that he had the faith to be healed and called out in a loud voice stand up straight on your feet he jumped up and began to walk about when the crowd saw what Paul had done they cried out in Lycaonian the gods have come down to us in human form they called Barnabas Zeus and Paul Hermes because he was the chief speaker and the priest of Zeus whose temple was at the entrance to the city brought oxen and garlands to the gates for he together with the people intended to offer sacrifice the apostles Barnabas and Paul tore their garments when they heard this and rushed out into the crowd shouting men why are you doing this we are of the same nature as you human beings we proclaim to you good news that you should turn from these idols to the living god who made heaven and earth and sea and all that is in them in past generations he allowed all gentiles to go their own ways yet in bestowing his goodness he did not leave himself without witness for he gave you rains from heaven and fruitful seasons and filled you with nourishment and gladness for your hearts even with these words they scarcely restrained the crowds from offering sacrifice to them however some jews from antioch and iconium arrived and won over the crowds they stoned paul and dragged him out of the city supposing that he was dead but when the disciples gathered around him he got up and entered the city on the following day he left with barnabas for derby After they had proclaimed the good news to that city and made a considerable number of disciples they returned to Lystra and to Iconium and to Antioch they strengthened the spirits of the disciples and exhorted them to persevere in the faith saying it is necessary for us to undergo many hardships to enter the kingdom of god they appointed presbyters for them in each church and with prayer and fasting commended them to the lord in whom they had put their faith Then they traveled through Pisidia and reached Pamphylia. After proclaiming the word at Perga, they went down to Attalia. From there they sailed to Antioch, where they had been commended to the grace of God for the work they had now accomplished. And when they arrived, they called the church together and reported what God had done with them, and how he had opened the door of faith to the Gentiles. Then they spent no little time with the disciples.